السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین ولا علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون جگ ساؤنڈ سسٹم تا ठीक है क्या देखे नहीं अनेक सुंदर हो ठीक है अलहमदुल्ला तो जैक हमें पूर्व लाइफ जाते डिस्टार्ब कर द्वित बार आरोप लाइव आसलम तो आज के इलमी तहकी मजलिस मसाला नम्बर पाँच हमें एर पूर्वे चारटे तहकी मजलिस कर प्रथम एक नम्बर मसाला छो सला तस्वी प्रसंगे और दुई तीन और चार ये तीनटे मसाला रेकर्ड करफुल यादन प्रसंगे पक्षे और विपक्षे এবং মানহাজে সালাফ এবং ফোকাহা যারা সালাফদের মধ্যে তথা চারশো হিজরি পর্যন্ত যেসব মহাদিসগণ ফোকাহাগণ এ বিষয়ে যে মন্তব্য পেশ করেছে আমরা আলহামদুলিল্লাহ দীর্ঘ সাড়ে ছয় ঘন্টা ব্যাপী আমরা আলোচনা করেছি আলহামদুলিল্লাহ তো আজকে তাহাকে কি মাজলিস মাসালা নম্বর পাঁচ আমরা যে বিষয়টাকে নির্ধারণ করেছি সে বিষয়টি হচ্ছে ইমামের পেছনে মুক্তাদি সুরাতুল ফাতেহা এটা পাঠ করবে কি করবে না আর এই ইখতেলাফি বিষয়টা এমন পর্যায়ের ইখতেলাফ নয় যে এটাকে ছোটোখাটো বলে কোনো ব্যক্তি উড়িয়ে দিবে কেন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আসতে আমিন বলতে হবে না জোরে আমিন বলতে হবে এই মর্মে এক শ্রেণীর লোক বলছে জোরে আমিন বলা সুন্নাত আরেকজন বলছে না আসতে আমিন বলা সুন্নাত তো আমিন প্রসঙ্গে যে ইখতেলাফ বা মত পার্থক্য এটা কিন্তু জায়েজ না জায়েজ হালাল হারাম নিয়ে নয় কিন্তু সুরা ফাতিয়া নিয়ে এমন ইখতেলাফ যে এক পক্ষ বলছে যে যদি কেউ ইমামের পেছনে সুরাতুল ফাতিহা পাঠ না করে তাহলে তার নামাজ হবেই না আর তার বিপরীতে যারা আছে তারা বলছে যদি ইমামের পেছনে কেউ সুরাতুল ফাতিহা এটা পাঠ করে তাহলে তার মুখে আগুন ভরে দিতে হবে তার মানে বোঝা গেল যে এই ইখতেলাফ বা এই মত পার্থক্য কোনো ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে মত পার্থক্য নয় এটা খুব বড় একটা মত পার্থক্য এবং এটা নামাজ হবে কি হবে না এটা নিয়ে মত পার্থক্য তা ইনশাল্লাহ আমরা এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করব সংক্ষিপ্ততে আমরা এ বিষয়টি বা শীতিরভাবে দেখব না কেন যেহেতু এটা নামাজ হবে কি হবে না এই প্রসঙ্গে আলোচনা তো আমরা এই আলোচনাটিকে টোটালে কমপক্ষে সাতটা ভাগে ভাগ করেছি টোটাল সাতটা ভাগে ভাগ প্রথম হচ্ছে যে প্রথম যে আমরা আলোচনা করব ইলমি আলোচনা সেটা হচ্ছে প্রথম যে চার মাঝাবের মত কি বিখ্যাত মাঝে ভানাফি শাহ মালেকি হাম্বেলি এই চার ইমাম তারা কি সুরাতুল ফাতিহা পড়ার পক্ষে বলেছেন না বিপক্ষে এটা আলোচনা করার পরে দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব যে এই ইমামগণের পরে মহাদ্দিসগণ মহাদ্দিস বলতে ইমাম বুখারি মুসলিম আবদ তিরমিজি বা হ্যাকি এই যে মহাদ্দিসগণ এবং ফোকাহাগণ যারা আছে তাদের মতামত কি মানে তারা কি পক্ষে বলেছে না বিপক্ষে বলেছে তিন নম্বর আলোচনা করব যে তাবে ইগণ তাবে তাবাই মানে যারা সাহাবর দিয়ে আল্লাহ তালা আনুমকে দেখেছে আর যারা তাবিকে দেখেছে তাদেরকে বলে তাবে তাবাইন তো এদের মতামত কি ছিল তারা কি সুরাতুল ফাতেহ পড়ার পক্ষে ছিল না বিপক্ষে ছিল কোন কোন সাহাবিরা ছিল কোন কোন তাবেরা ছিল আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব আর পাঁচ নম্বর পয়েন্ট যে সাহাবিদের আমল কি ছিল ছয় নম্বর যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাহাবের পক্ষ থেকে কি এসেছে তো আমরা এই টোটাল ছটা পর্যায়ে আজকে আমরা সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ আর এরপর আমরা তাহাকে কি মাসদিস মাসালা মাসালা নম্বর ছয় যেটা আলোচনা করব ওইখানে শুধুমাত্র যারা বলে ইমামের পেছনে সুরাফা তেয়া পড়তে হবে না তাদের পক্ষে কোন দলিলগুলো দেওয়া হয় তারা কোন হাদিসের আলোকে বলে যে পড়া যাবে না কোরআনের কোন আয়াত দ্বারা তারা ইজতেহাত করে তারা বলছে যে ইমামের পেছনে মুক্তার সুরাফা আতেহা পাঠ করবে না তো আমরা এই মাসালা নম্বর ছয় এটা আলোচনা করব কেননা একদিনে দুটো মাসালা কভার করা যাবে না আজকে শুধু আলোচনা করা হবে যারা সুরাতুল ফাতেহ পড়ার পক্ষে আছেন তাদের দলিল কোনগুলো কোন দলিলের আলোকে তারা এই মতটাকে প্রাধান্য দিয়েছে আর মাসালা নম্বর ছয় সেটাতে আলোচনা করব যারা বিপক্ষে আছে তাদের দলিল তাদের দলিল কি এবং তাদের দলিলের আমরা ইলমি জবাব দেব এবং যতটা সহি আছে সেই সেই কথাগুলো আমরা মানুষের সামনে পেশ করব তো এখানে প্রথম কথা যে ইমাম আবু হানিফ রেমাহুল্লাহ জন্ম আশি হিজরি মৃত্যু একশো পঞ্চাশ হিজরি আর ইমাম শাহ রাইমাহুল্লাহ জন্ম একশো পঞ্চাশ মৃত্যু দুইশো চার হিজরি এই মাসালাতে সবচেয়ে দুইজন ইমাম তারা মত পার্থক্য করেছে ইমাম আবু হানিফ রাইমাল্লাহর মতে ইমাম পেছনে মুক্তার ইসলাতুল ফাতেহা পাঠ করা মাকরুয়ের তাহরিমি মানে এটা হারাম পর্যায়ের মানে এটা এমন হারা মানে এটা এমন মাকরু যেটা হারাম পর্যায়ের আর ইমাম শাহ ই রাইমাহুল্লাহ তার মত অনুসারে 
ইমামের পেছনে মুক্তাদি যদি সূরা ফাতিহা পাঠ না করে তাহলে তার নামাজই হবে না তার সলাতই হবে না দেখেন দুই ইমাম কিন্তু সেই সীমাতে তো এইখানে আমরা দলিলের আলোকে আমরা এখন প্রেস করব যে কার মাসলাকটা মানে কোরআন ও হাদিসের দিকে বেশি অগ্রগামী আমরা সেই বিষয়টি স্পষ্ট ক্লিয়ার করব তবে আমাদের তাহাকিক আমাদের গবেষণা যে এখানে ইমাম আবু হানিফ রাহমাল্লাহর মাজহাবের চাইতে শাফেই মাজহাবের যারা মতলম্বী আছে তাদের দলিল এটা কোরআন হাদিস এবং সাহাবা রদি আল্লাহ তালা আনন্দের মতের একদম সাপেক্ষে বেশি মানে শাফে মাঝাব এখানে ইমাম আবনি পেরেমাল্লার মাঝাবের চাইতে বেশি পবিত্র কোরআন সেসনার দিকে আমরা বলতে পারি সবচেয়ে বেশি আছে এবং দলিল এদেরই মজবুত মাসলাকে আনাফের চাইতে শাফেইদের তবে এখানে আরেকটিক তেলাপ জেনে নেন যে এখানে আরেকটিক তেলাপ আছে এখানে কি বললাম যে আবু হানি ফের মোল্লার চাইতে শাফেই এর মাসলাকটা কোরআন হাদিসের ওপরে বেশি প্রাধান্য পাবে আর এই সুরা ফাতে নিয়ে আরেকটি ইক্তলাপ আছে সে ইক্তলাপ হচ্ছে এটা যে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আমরা পড়ে গিয়ে পড়ি না তো এই যে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম প্রত্যেকটা সুরার আগে কিন্তু আছে সুরা তৌবা বাদ দিয়ে পবিত্র গণ একশো চোদ্দোটা সুরা আছে তার মধ্যে একশো তেরোটা সুরার পূর্বে এই বিসমিল্লাহ রহমান রহিম এই শব্দ আছে কিন্তু শুরু শুধুমাত্র সুরা তৌবা নয় নম্বর সুরাই এটা বিসমিল্লাহ রহমান রহিম যে শুরু হয়নি কিন্তু আল্লাহ সুবান তালা পবিত্র কোরআনকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যে পবিত্র কোরআন একশো চোদ্দোটা সুরা কিন্তু একশো তেরো জায়গায় বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আছে কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তাল্লাম নামাজ সময় সাতাশ আয়াত নামাজ ত্রিশে তিনি বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আরও একবার ব্যবহার করেছেন তিরিশ নম্বরে মানে সুলাম আল্লাহ সাল্লাম যখন জুলেখার কাছে যখন চিঠি পাঠাই সেই সময় তাদের চিঠি খাত মানে চিঠির ওপরে তিনি এটা লিখেছেন তাদের কোরআন একটা মজে যা দেখেন যে সেটা তৌবাতে নাই কিন্তু একশো চোদ্দোবার কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা বিসমিল্লাহ শব্দটা পবিত্র কোনার মধ্যে এখন আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তো এখানে ইমাম শাফেই আর ইমাম আবনি পেরামুল্লাহ মত পার্থক্য আছে একটা বিষয় এখানে তো কি শাফেই যারা আছে তারা বলে যে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম এটা সুরা ফাতেহার অংশ বোঝেন নাই বিসমিল্লাহ রহমান রহিম এটা সুরা তুল ফাতেহার অংশ আর ইমাম আবু হানিফ রাহমুল্লাহ তিনি বলেছেন যে এটা সুরা ফাতেহার অংশ নয় বরং এটা প্রত্যেকটা সুরাতে এমনি এটা মানে পড়া হয় কেন সুরান নাহালে আছে দেখবেন আঠানব্বই নম্বর আয়াত আল্লাহ সাল্লাহ তালা বলেছেন যখন তোমরা পবিত্র কোরআন তেওলাত করবা তখন মারদুদ শয়তানের কাছ থেকে ফানাচার জন্য তো পবিত্র কোরআনের বিসমিল্লাহ রহমান রহিম যে প্রত্যেকটা সুরার আগে দেওয়া আছে এটা কিন্তু ওই সুরার অংশ নয় এটা ইমাম আবহানি ফেরহমল্লাহ দাবি আর শাফি রহমহল্লাহ তিনি বলছেন না সুরাত উল ফাতিহা এটা সুরা ফা মানে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম এটা সুরা ফাতিহার অংশ তো এই দুটো মাসালাতে কে হক কাটা কোরআন হাদিসের নিকটবর্তী তো এই মাসালাতে আলহামদুলিল্লাহ এই মাসালাতে ইমাম আবু হানিফ রেমাহুল্লাহ তিনি কোরআন এবং হাদিসের নিকটবর্তী কেন কেন তার পক্ষে কোরআন বুখারি মুসলিম আহমদ তিরমিজি ইবনে মাজা একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে না সুরাতুল ফাতেহার সঙ্গে বিসমি রহমান রাহিম এটা অংশ নয় তো দুটো ইক্তালাপ দেখেন একবার ইমাম আবু হানিফ রেমাহুল্লাহ হকের উপরে কোনটা যে সুরা ফাতেহার মধ্যে বিসমি রহমান রাহিম এটা সুরা ফাতেহার অংশ নয় কিন্তু ইমার পেছনে মুক্ত সুরা ফাতেহা পড়বে কি পড়বে না এটা নিয়ে ইক্তালাফ এখানে শাফি ইমাম শাফি রেমোল্লাহ দলিলটা মজবুত তো আমরা এখানে কোনো ইমামকে ছোট করা বা কোনো ইমামকে বড় করা এটা আমাদের মূল উদ্দেশ্য নয় এখানে এলমি আলোচনা আর এই আলোচনা যে আমরা করেছি বা আমি প্রথম করছি এমনটা নয় যদি আমি প্রথম অভিযোগ করতাম যে ইমাম আবু নিবর মশালা ভুল বা এটা কোরআন সুন্নার এটা মানে খুব কাছাকাছি মত নয় তাহলে আমার প্রতি অভিযোগ হতো কিন্তু এই অভিযোগগুলো বা এই আলোচনাগুলো ইক্তলাফি বিষয়গুলো একাধিক হাদিসের গ্রন্থে মজুদ আছে হাদিসের গ্রন্থে বিশেষ করে ইমাম তিরমিজি সুনান তিরমিজি লেখার পরে ইক্তলাপগুলো বর্ণনা করেন হাদিসের পরে ইমাম তিরমিজি ব্যাখ্যা তাছাড়া অনেক হাদিসের যারা সারা করেছে ইমাম হাজার আসকালানি এরকম ফতুল বাড়ি যেমন ইমাম হাজার আসকালানি সহিহুল বুখারি সারা ফতুল বাড়ি তিনি এইভাবে একাধিক ইক্তলাফি বিষয় আলোচনা করেছেন হানাফি মাঝের বিখ্যাত কিতাব আছে আল হেদায়া হেদায়তে প্রত্যেকটা মাসালা নিয়ে আসার পরে ইমামগণের মধ্যে যে ইক্তলাফ সেগুলো কিন্তু প্রকাশ করেছে তো এগুলো যে আমি প্রথম তাই আমাকে বলবো যে একদম মানে ইমামদের সঙ্গে উল্টা পাল্টা বা ইমাম আবু হানি পারে মোল্লার ভুল ধরছে বা ইমাম শাফির ভুল ধরছে বা এই ভুলগুলো আমরা ধরি নাই এগুলো কিতাবে স্পষ্ট লিখে রেখেছে তারাই আমরা পড়েছি তাই মানুষের সামনে বলছি তো আজকে যে মাসালা যে সুরাতুল ফাতেহা এটা পড়তে হবে কি হবে না যদি এই প্রশ্ন করা হয় তো হানাফি শাফি মালিকি হাম্বেলি তারা সকলে একমত যে সুরাতুল ফাতিয়া যদি কেউ না পড়ে তার নাম আজ হবে না দলিল সকলের একটাই সই বুখারি হাদিস নামা সাতশো ছাপান্ন উবাদা বিন সামিদ রদি আল্লাহ তালা আনুসূত্র হাদিস বর্ণনা আছে লিমাল্লাম ইকরা বিফাতেহাতিল কিতাব 
সেই ব্যক্তি নামাজি নয় যে নামাজের মধ্যে সুরতুল ফাতেহা নেই মানে সেই ব্যক্তি নামাজটা হলো না মারদুত বাতিল যে ব্যক্তি নামাজ পড়ল তত তাতে সুরতুল ফাতেহা পাঠ করলো না তো হানাফি শাফি মালিকি হাম্বেলি চারা চার মাজহাব এবং আহলু সুন্না ওয়াল জামাত এবং আহলে তাসু মানে শিয়াপন্থী যারা আছে তাহলে সকলেই একমত সুরা ফাতেহা ছাড়া নামাজ হবে না সকলে একমত আমরা একমত এখানে ইকতেলাফ হচ্ছে এখানে যখন আমরা জামাত বদ্ধ সালত আদায় করব সেই সময়তে ইমাম সাহেব নেতৃত্বে আছে ইমামতি করছে আর আমরা পেছনে যারা মুক্তাদি আছি আমরা কি সুরতুল ফাতেহা পড়তে পারব কি পারব না এটা নিয়ে ইকতেলাফ তো এখানে সালাবদের মধ্যে দুটো নয় তিনটে কমপক্ষে তিনটে ভাগে ভাগ হয়েছে কটা ভাগ বললাম তিনটে ভাগে এই তিনটে ভাগের দলিল এবং তিনটে ভাগের যে মত তিনটে গুণত খুব স্পর্শকাতর এখানে কোনোটাকে বাদ দেয়া একদম যাবে না যেটা হবেই না এমন আমরা বলি না তো প্রথম চার মাঝাবের ইমামের মতামত কি ছিল এর পূর্বেই আমি শুধুমাত্র হানাফি ভাইদের সঙ্গে যেহেতু আমাদের ইকতেলাফ তাই তাদেরই হাদিসের গ্রন্থ এবং হাদিসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ থেকে শুধু দুটো পয়েন্ট উপস্থাপন করব যে এই বিষয়ে তারা কি মতামত পেশ করেছে তার জন্য যেটা আমরা প্রথম দলিল দেবো আজকের আলোচনায় ইলমিতে হাকিকি মাস দেশে সুনান তিরমিজি তথা জামে তিরমিজির ব্যাখ্যা গ্রন্থ দার্সে তিরমিজি যেটা আল্লামা জাস্টিস তাকি উসমানি হানাফি দেওবন্দ একজন বিদ্বান তিনি এটা রচনা করেছেন তার বই থেকে শুধুমাত্র প্রথমে সমাধান যে সালাফরা কি দিয়েছে শুধু এই পয়েন্টটা পড়ব কেন এখানে যদি আমরা পাঠটা করি বা এটা যদি প্রথমে জেনে নিই আমাদের জন্য বোঝাটা একদম সুবিধা হয়ে যাবে কেন এসুরাফতুল ফাতেহা নিয়ে খুব স্পর্শকতার বিষয় মানে এখানে অপারেশন করাও খুব কঠিন মানে কেন একজন নামাজ হবে না আর একজন বলছে না মুখে আগুন ভরে দাও তার জন্য তাদের রায় কি আছে আমি সেটা পেশ করব আমার কাছে দার্সে তিরমিজি আছে এটা হচ্ছে দার্সে তিরমিজি জাস্টিস তাকি উসমানি হাফে জাহুল্লাহ একজন হানাফি দেওবন্দি বিদ্যান যার আর একটা পরিচয় মুফতি শফি সাহেবের যে তাফসরে মারেফুল কোরআন আছে তার সন্তান তিনি পাকিস্তানে এখন জাস্টিস তিনি অর্থনীতির পরে মানে বেশ কিছু কয়েক খণ্ডে বই রচনা করেছে তো ওইটার জন্য সৌদি আরবে এখন ওলেমা পরিষদের মধ্যে তিনি এখন আছেন পরামর্শদাতা হিসাবে মানে এত বড় একজন আল্লামা আর জাস্টিস তাকুস মানে আলহামদুলিল্লাহ যদিও তিনি হানাফি বিদ্যান তবে তিনি তিনি ইলমের দিক থেকে এবং বিশেষ করে ফিকের দিক থেকে অনেক উঁচু মানের অনেক উঁচু মানের মানে জীবিত যতগুলো হানাফি আছে দেবন্দি আতের মধ্যে যত আলেম আছে ওলেমা আছে দারুলুম দেবন সহ তো জাস্টিস তাকুস মানের ইলমের দিক থেকে তিনি চূড়ান্ত শিকড়ে আছে জীবিত ওলেমাদের মধ্যে এত বড় ওলেমা আর এটা মানে এটা যে তাদের দাবি এমনটা নয় এটা আমি এই দাবি করি কারণ তার যখন বই পড়বেন দেখবেন যে তার ইকতালপি বিষয়ে বা যে কোনো সমস্যার জায়গাতে এমনভাবে কলম ধরেছে তিনি কখনো বিরূপ মন্তব্য কারো ক্ষেত্রে করে না মানে কোনো বিরোধীদের ক্ষেত্রে যে তিনি উল্টা পাল্টা আক্রমণ জন্য মানে জনিত ভাষা ব্যবহার করবে এটা কিন্তু তার মধ্যে নাই এমনকি মুফতি শফি সাহেব তার পিতা তার মধ্যে কিন্তু এই আচরণটা ছিল না অনেকে আছে যেমন আমরা অনেক সময় আক্রমণমূলক ভাষা বলে ফেলি কিন্তু এই জাস্টিস তাকে উসমানি হাফে জাহুল্লাহ তিনি তো এমন ভাষা ব্যবহার করে না যদি কিছু কিছু ক্ষেত্রে করেছে তবে যতটা করা প্রয়োজন বা তাদের ওলেমার আকেবিরা করেছে তিনি অতটা করেনি তো জাস্টিস তাকে উসমানি দার্সে তিরমিজি থেকে এই জন্য আমি আজকে পড়ব যে যেহেতু এটা আমার ওলেমায় আহানাফের সঙ্গে আমাদের মত পার্থক্য আর তাদেরই বই দার্সে তিরমিজি এটা মূল ছিল উর্দুতে বাংলাদেশ থেকে আল কাউসার প্রকাশনী থেকে অনুবাদ করেছে বাংলাদেশের কৌমি মাদ্রাসা যেগুলো আছে যেগুলোকে বলে খারেজি মাদ্রাসা সেখানে এখানে সিলেবাস মানে এই বইটা মাদ্রাসাতে পড়ানো হয় মানে বইটার গুরুত্ব এবং লেখকের গুরুত্ব কেন বললাম মানে যেমন তেমন হুজুরে লেখা নয় বা যেমন তেমন মৌলবি সাহেবের মৌলানে লেখা নয় এটা সব যেতে জীবিত ওলেমাদের মধ্যে এক নম্বর আর এটা অনুবাদ করেছে কোনো আহলে হাদিস না স্বয়ং হানাফিদের প্রকাশনী আল কাউসার বাংলাদেশ ঢাকা থেকে ছেপেছে তো আমি শুধুমাত্র তিনশো এগারো নম্বর হাদিস সুনান তিরমিজিতে যেটা ইমাম তিরমিজি নিয়ে এসেছেন ওইটা ইমাম তিরমিজি কি কোয়াল নকল করেছেন আর জাস্টিস তাকি মানে কি দার্স মানে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই দুটো একসঙ্গে পাঠ করব কি বললাম যে সুনান তিরমিজি হাদিস নাম্বার তিনশো এগারো একটা হাদিস বর্ণনা আছে তারপরে ইমাম তিরমিজি হাদিসটাকে নিয়ে কি কমেন্ট করেছে কি ব্যাখ্যা দিয়েছে তারপরে আবার ওই ব্যাখ্যাটাকে জাস্টিস তাকি উসমানি আলহামদুলিল্লাহ আবারও ব্যাখ্যা করেছেন তো আমি শুধুমাত্র ওই দুটো ব্যাখ্যা ইমাম তিরমিজির ব্যাখ্যাটা পড়ব আর জাস্টিস তাকি উসমানি মতামতটা পড়ব তাহলে দেখবেন আমাদের কাছে মনে হবে মাসলাটা খুব সহজ হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ আমরা শোনেন তিরমিজি হাদিস নাম্বার তিনশো এগারো এটা হচ্ছে জার্সে দার্সে তিরমিজির দ্বিতীয় খণ্ড তিনশো এগারো নম্বর হাদিস সের ব্যাখ্যা এ হচ্ছে জাস্টিস তাকি উসমানির দার্সে তিরমিজি তিনশো এগারো নম্বর হাদিসের 
ব্যাখ্যা তো এইখানে প্রথমত যে হাদিসটা নিয়ে আসা হয়েছে সে হচ্ছে উবাদ আবিন সামিত রদিয়াল্লাহ তালা আনুসূত্রে হাদিস আর এটা মারফু হাদিস আল্লাহ রসুলের আমল বর্ণনা করা হচ্ছে বা আল্লাহ রসুল তিনি কি বলেছেন মারফু অর্থাৎ আল্লাহ রসুল পর্যন্ত যে হাদিস পৌঁছাই বা সাহেবরা নিজবাত করে তাকে বলা হয় মারফু হাদিস তো উবাদ আবিন সামিত হচ্ছে এমন একজন মানে সাহাবি যিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন আর তিনি সম্ভবত অষ্টম হিজড়িতে তিনি ইসলাম কবুল করে না সরি উবাদ আবিন সামিত নাই সরি এখানে ভুল হলো তো উবাদ আবিন সামিত হচ্ছে বদরি একজন সাহাবি আর দুই নম্বর যে এটা হচ্ছে আল্লাহ রসুলের সূত্রে তিনি বর্ণনা করছে আর ফাতেহা প্রসঙ্গে যত দলিল এসেছে সবচেয়ে মজবুত দলিল হচ্ছে এই উবাদ আবিন সামিতের রদি আল্লাহ তাল আনহুর তো হাদিসটা হচ্ছে হাদিসটা নিয়ে আসার পর ইমাম তিরমিজি কী বর্ণনা করছে ইমাম তিরমিজি বলছে যে উবাদার এ হাদিসটার পরেও এ বিষয়ে আবু হুরাইরা হাদিস বর্ণনা করেছে মানে সুরতুল ফাতেহ পড়তে হবে পক্ষে কে প্রথম বলছে আবু হুরাইরা এই হাদিস বর্ণনা করেছে দুই আয়শা রদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি ওই হাদিস বর্ণনা করেছে তিন নম্বর আনাস রদি আল্লাহ তালা আনু তিনি ওই হাদিস বর্ণনা করেছেন চার নম্বর কাতাদা রদি আল্লাহ তালা আনু তিনিও এই হাদিস বর্ণনা করেছে আর পাঁচ নম্বর আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রদি আল্লাহ তালা আনু এই হাদিস বর্ণনা করেছে যে সুরতুল ফাতেহা যদি না পড়া হয় তার নামাজ হবে না লা সলাত আলী মাল্লাম ইক্রবি ফাতেহা তিল কিতাব সেই ব্যক্তির নামাজই হলো না যে সুরা ফাতেহা পাঠ করে না তো প্রথম এনেছে কার হাদিস উবাদ বিন সামিদ তারপরে ইমাম তিরমিজ আরও পাঁচজনের কথা নকল করেছে যে পাঁচজন থেকে ঠিক এই হাদিসটা বর্ণনা আছে তো হাদিস কয়টা হলো টোটাল ছয়টা হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ তো ইমাম তিরমিজি এটা নিয়ে আসার পরে আবার একটা কমেন্ট করেছে মানে মতামত ব্যক্ত করেছেন তো এই মতামতের মধ্যে তিনি বলছেন যে অধিকাংশ সাহাবি মানে অধিকাংশ আকসার অধিকাংশ সাহাবি ও তাবেই ইমামের পেছনে মুক্তাদির কিরাত বিষয়ে এই হাদিস অনুসারে আমল করেছেন কি বলল অধিকাংশ সাহাবি এবং অধিকাংশ তাবেই এই উবাদ আবিন সামিত রদি আল্লাহ তালা আনুসূত্রে যে হাদিসটা বর্ণনা আছে এই হাদিসকে তারা দলিল বানিয়ে তারা ইমামের পেছনে মুক্তাদি হিসাবে সুরাতুল ফাতেহা পাঠ করতেন এই কলটাকার ইমাম তিরমিজির ইমাম তিরমিজি দুইশো নয় হিজড়ি আর মৃত্যুবরণ করে দুইশো উনআশি হিজড়ি তো ইমাম তিরমিজি কিন্তু লিখে দিয়েছেন কি অধিকাংশ কিছু সংখ্যক নয় অধিকাংশ এখানে দুই নম্বর পয়েন্ট ইমাম সাফি তারপরে নকল করছে যে কারা কারা এই মত ব্যক্ত করেছেন তো প্রথম যার কথা নকল করা হয়েছে ইমাম মালেক ইবনু আনাস রদি আল্লাহ তালা আনহু কে ইমাম মালেক যার নামে মালেক ইমা ঝাব প্রতিষ্ঠিত আছে জন্ম তিরানব্বই হিজড়ি মৃত্যুবরণ করে একশো উনআশি হিজড়ি তার মানে বোঝা হলে চার ইমামের মধ্যে এক ইমাম ইমামের পেছনে মুক্তা ইসরাতুল ফাতেহা পাঠ করবে এর পক্ষে ইমাম তিরমিজি সুনাম তিরমিজি নকল করেছে যেমন তেমন গ্রন্থ নয় বাইটা যে আমি কোন একটা কিতাব থেকে নকল করলাম এখনকার আলেমদের কোনো লেখা কিতাব থেকে এমনটি নয় সুনাম তিরমিজি আর জাস্টিস তাকি উসমানির অনুবাদ এটা আমাদের অনুবাদ নয় দুই নম্বর বলা হচ্ছে যে এখানে আরেকজন আছে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক দেখেন এই ব্যক্তির নাম কিন্তু বেশ আসবে কে একশো একাশি হিজড়িতে মৃত্যু ইমাম আবহানি ফেরে মহল্লার ছাত্র তিনিও এই মতের পক্ষে ছিলেন তিন নম্বর ইমাম তিরমিজি ব্যক্ত মানে বলছেন যে ইমাম শাহি রেমাহুল্লাহ তিনিও ইমাম পেছনে মুক্তাজ সুরাতুল ফাতেহা পাঠ করতে হবে এটাই তার ফতোয়া এটাই তার রায় চার নম্বর বলছে ইমাম আহম্মদ ইবনুল হাম্বাল রেহমাহুল্লাহ এটা কে ইনি একজন ইমাম কোন মাঝারি ইমাম হাম্বেলি মাঝারি ইমাম তার মানে বোঝা গেল ওইখানে যে প্রথম ইমাম মালেক তিনি সুরাতুল ফাতেহা পাড়ার পক্ষে আছেন দুই ইমাম শাহফি তিন ইমাম আহম্মদ ইবনু হাম্বাল রেহমাহুল্লাহ আর চার নম্বর আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক তার মানে বোঝা চার ইমামের মধ্যে তিন ইমাম বলেছে ইমামের পেছনে মুক্তার ইসরাতুল ফাতেহা এটা পাঠ করবে এটা কার কথা ইমাম তিরমিজির কথা জামে তিরমিজি হাদিস নম্বর তিনশো এগারোই ইমাম তিরমিজি স্বয়ং তিনি ব্যাখ্যা করেছেন আর এখানে একটা বোঝা গেল ইমাম আবু হানিফার মহল্লা তিনি সুরাতুল ফাতেহা পড়তে হবে না এর পক্ষে আছেন পড়তে হবে না কিন্তু তার একজন ছাত্রের কথা আমরা পেলাম কি পেলাম পড়তে হবে তার মানে বোঝা চার ইমামের মধ্যে তিন ইমাম স্পষ্ট বলছে পড়তে হবে ইমাম আবু হানিফের মহল্লা তিনি বলছেন পড়তে হবে না কিন্তু তার ছাত্র আবদুল্লাহ ইবনুর মুবারক রাই মহল্লা তিনি বলছেন না পড়তে হবে এখানে পাঁচ নম্বর একটা চলে আসেন ইমাম ইসাহাক রাই মহল্লা ইনি হচ্ছে সেই সময়কার ইমাম ইনিও সেই সময়কার ইমামদের মধ্যে একজন তো ইমাম ইসাহাক রাইমাহুল্লাহর কথা নকল করা হয়েছে যে তিনিও ইমাম পেছনে মুক্তা ইসরাতুল ফাতিয়া পাঠ করবে এর পক্ষে ছিলেন এবার তারপর বলছে 
জি মানে এটা ইমাম তিরমিজির শেষ কথা যে এই যে মানে পাঁচজনের নাম করা হলো এই পাঁচজন ইমাম হোসেন সুরাতুল ফাতিহা পাঠ করতে হবে এর পক্ষে ছিলেন তার মানে বোঝা গেল এই একটা মানে কঠিন একটা বিষয় যেটা সুরাতুল ফাতিহা মুক্তাদি পড়তে হবে কি হবে না সুনাত তিরমিজিতে ইমাম তিরমিজি আলহামদুলিল্লাহ তিনি আজ থেকে প্রায় বারোশো বছর পূর্বে একটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে চার মাঝের মধ্যে তিন ইমাম তারা পক্ষে আছে ইমাম আবন ইবার যদিও বিপক্ষে তবে তার ছাত্র পক্ষে আলহামদুলিল্লাহ এখানে তার মানে বোঝা গেল হানাফি মাঝবের কিন্তু সম্পূর্ণ বিপক্ষে নয় কিন্তু আমরা একটা ছাত্রকে আলহামদুলিল্লাহ পেয়েছি এবার দেখেন জাস্টিস তাকি উসমান কি দ্বারস দিচ্ছে মানে কি ব্যাখ্যা করছে এবার জাস্টিস তাকি উসমানি কথাটা আমি হুবহু শুধুমাত্র পড়বো যে তিনি কি বলছেন এই বিষয়ে তাহলে আর আশ্চর্য হবেন যদিও এটা আমার মনে কথা ছিল তারপরে তো আমি শুধুমাত্র তার কথাটাই পড়বো এই জন্য যেহেতু তারা হানাফি আমাদের সঙ্গে বিরোধ করে আমি কোনো কথা বললে তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না কিন্তু তাদের আকাবির যারা আছে তাদের কথা গ্রহণ করতে তারা বাধ্য আর বিশেষ করে বাঙালি শ্রোতা যারা আছেন তার দার্সে তিরমিজি বাংলা তো অনুবাদ হয়েছে কমই মাদ্রাসে পড়া হয় বাজারে কিনতে পাওয়া যায় আপনারা কিনে তিনশো এগারো নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যাটা দেখে নেবেন এবার দেখেন কি বলছে জাসিস তাকুসমানি বলছেন যে ইমামের পেছনে সুরা ফাতেহা পড়ার মাসালা শুরু থেকে মতবোধ মতভেদপূর্ণ এবং মত পার্থক্যের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি নামাজের মতো বিরোধপূর্ণ মাসালার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে মানে যে কথাটা আমি পূর্বে বললাম দুই নম্বর বলছেন কারণ এই মাসালার মধ্যে মত পার্থক্য উত্তম ও অনুত্তম বিষয় নয় বরং জায়েজ না জায়েজ ওয়াজিব হারাম এই বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানে প্রথমে যে কথাটা বললাম তিনিও ঠিক এই কথাটা লিখেছেন এবার তিন নম্বর বলছে ফলে এই বিষয়ের উপরে লেখনির মাধ্যমে মৌখিকভাবে তর্ক বিতর্ক বাজারে অত্যন্ত সরগরম আর এই আলোচ্য বিষয়ের উপরে উভয় দলের পক্ষে এত বেশি বই পুস্তক লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা দ্বারা পূর্ণ একটি লাইব্রেরি স্থাপন করা সম্ভব বুঝতে পারছেন বলছে এই ইক্তলাফি মাসালা নিয়ে এত পরিমাণে পক্ষে এবং বিপক্ষে বই লিখেছে তো এটা দিয়ে শুধু সরফাতে পড়তে হবে কি হবে না এই নিয়ে একটা লাইব্রেরি স্থাপন করা সম্ভব জাস্টিস তাকি উসমানি হাফেজ আহুল্লাহ তিনি এই কথা বলছেন তারপরে দেখেন তিনি আর একটা কথা খুব সুন্দর বলেছেন আর এই কথা আমি দলিল দিতাম আলহামদুলিল্লাহ তিনি দলিল দিয়েছে তার জন্য আমি আগে বলেছি যে জাস্টিস তাকি উসমানি হাফেজ আহুল্লাহ তিনি অনেক ক্ষেত্রে হক কথা বলে দেন যদিও মাঝাবের কারণে নিজের মাসালাটাকে তিনি সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করেন তবে যাই হোক অন্যদের চাইতে ইনি সত্য কথাটা বলেন তিনি তারপরে বলছে দেখেন আমার জানা মতে এই বিষয়ের ওপরে সর্বপ্রথম ইমাম বুখারি রেহমাহুল্লাহ জুজ উল কিরাত এবার তিনি বলছেন যে আমার জানা মতে কে বলছে জাসিস তাক উসমান হাবাই হল্লাহ তিনি বলছেন যে আমার জানা মতে এই বিষয়ে প্রথম যিনি কলম ধরেন তার নাম ইমাম বুখারি রেহমাহুল্লাহ তিনি যে বিষয়ে কলম ধরেছেন কি বিষয়ে জুজুল কিরাত নামে একটি পরিপূর্ণ বই রচনা করেন তার মানে বোঝা গেল যে উম্মতের মধ্যে ইমাম পেসন মুক্তারি যে সুরা ফাতেহা পাঠ করবে এর পক্ষে প্রথম কে বই রচনা করেছে ইমাম বুখারি রেহমাহুল্লাহ জন্ম একশো চুরানব্বই হিজরি মৃত্যু দুইশো ছাপান্ন হিজরি যেন আমরা মাসালা নাম্বার তিন আর চারে আমরা বলেছি যে রাফুল ইয়াদিন প্রসঙ্গে এই প্রসঙ্গে ইলমি অ্যাটম বোম যিনি প্রথম ফেলেন একটা গ্রন্থর মাধ্যমে তিনি হচ্ছেন ইমাম বুখারি রেহমাহুল্লাহ এমন কি সুরা ফাতেহার পক্ষে বই রচনা করেছে কে ইমাম বুখারি রেহমাহুল্লাহ তার বইটার নাম হচ্ছে জুজুল কিরাত বইটাতে তিনশো খানা হাদিস নিয়ে এসেছে তিনশো খানা হাদিস নিয়ে এসে ইমাম বুখারি রেহমাহুল্লাহ তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে ইমাম মুক্তাদি সকলে জোহর হোক আর আসর হোক মাগবিব হোক এশা হোক জানাজা হোক যার নাম সালাত সেই সলাতেই ফাতেহা পাঠ করতে হবে তো জাস্টিস তাক উসমানি তিনিও কিন্তু এই কথা বলছেন যে আমার জানা মতে প্রথম এ বিষয়ে যে সম্পূর্ণ একটি বই রচনা করেন তার নাম ইমাম বুখারি বইয়ের নাম জুজুল কিরাত আমাদের কাছে জুজুল কিরাত আছে এ হচ্ছে জুজুল কিরাত এটা বাংলাদেশ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে তৌহিদ প্রকাশনী ঢাকা থেকে এটা হচ্ছে ইমাম বুখারির জুজুল কিরাত তিনশো খানা হাতে শুনেছেন ইমাম বুখারি রেহমাহুল্লাহ আর এটা হচ্ছে আর একটা জুজুল কিরাত এটা হচ্ছে তাহাকিক তাকরিদ সহকারে হাফেজ জুবার আলী জাই রেহমাহুল্লাহ পাকিস্তানের জন্য বিখ্যাত আলেম দিন তিনি এই ইমাম বুখারির জুজুল কিরাতকে তিনি তাহাকিক করেছেন তাহাকিক মানে হাদিস সহি জাইব আর তাকরিজ করেছেন তাকরিজ মানে এই হাদিসটা আর কোন সনদে আছে হাদিসটা কোন গ্রন্থে আছে কত নম্বর হাদিসে আছে মানে এটা তিনি নকল করেছেন মানে নতুন করে সংযোজন করে তিনি এই দুটো কাজ করেছেন তাই ইনশাল্লাহ আমরা ইমাম বুখারির জুজুল কিরাতটা যথেষ্ট এই মাসালাকে সমস্যার সমাধান করার জন্য আরেকজন মহাদ্দিস বই লিখেছে সে কথা নকল করছে জাস্টিস তাক উসমানি রেহমাহুল হাফেজাউল্লাহ তিনি বলছেন তারপর ইমাম বাইহাকি রেহমাহুল্লাহ কিতাবুল কিরাত নামক একটি বই লিখেন প্রথম যুগে 
কোন হানাফি আলেম এই বিষয়ের উপরে পরিপূর্ণ কোন পুস্তক রচনা করেছেন এমন সন্ধান পাওয়া যায় না আলহামদুলিল্লাহ তার মানে বোঝা গেল ইমাম বুখারি তো জুজুল কিরাত মুক্তাসরা ফাতে পড়বে এর জন্য একটা স্বতন্ত্র বই রচনা করেছে দুই নম্বর ইমাম ইমাম বাইহাকি রহমাহুল্লাহ মৃত্যু চারশো আঠান্ন হিজরি যার বিখ্যাত গ্রন্থ আছে কুবরা লিল বাইহাকি শুবুল ইমান লিল বাইহাকি অনেকগুলো গ্রন্থ আছে তো ইনি একটি বই রচনা করেছেন বইয়ের নাম কিতাবুল কিরাত তিনি একটা সম্পূর্ণ একটা আলাদাই বই লিখেছেন যে ইমার পেছনে মুক্ত সরতুল ফাতিয়া পাঠ করবে আর জাস্টিস তাকুসমানি হাফেজ আল্লাহ নিজেই স্বীকার করছে কিন্তু পূর্ববর্তীদের মধ্যে সালাবদের মধ্যে মহাদ্দিসদের মধ্যে ফোকাহাদের মধ্যে এই বিষয়ে যে পড়তে হবে না ইমার পেছনে মুক্ত সরা ফাতিয়া পড়বে না এই মর্মে কোনো বই রচনা করেছে তার জানা নেই বা সন্ধান পাওয়া যায় না সন্ধান পাওয়া যাবে কিভাবে আরে ভাই বই তো রচনা করেনি তো বোঝা গেল দুজন মহাদেশ আলহামদুলিল্লাহ আমরা যে মাসালার উপরে আছে মানে আমরা এখন পর্যন্ত ডিড আছে আলহামদুলিল্লাহ মহাদ্দিসগণ আছে প্লাস ওই যে চারজন ইমামের মধ্যে তিনজন ইমাম স্পষ্ট আছে ইমাম আবু হানিফ রহমাহুল্লাহ একজন ছাত্র সাইকুল ইসলাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহমাহুল্লাহ তিনিও আছেন এবার আপনারা খুব সহজে বুঝতে পারছেন যে দলিল কার মজবুত আমি কিন্তু হাদিস পেশ করিনি যেহেতু আমরা মানহা যে সালাব সালাবদের বুঝ অনুসারে কোরআন হাদিস বুঝি তা আমরা শুধুমাত্র প্রথমে সালাবদের কলটা নকল করলাম যে এই কথাগুলো তারপরে দেখেন জাস্টিস তাকুস মানি হাফেজাহুল্লাহ তারপরে তিনি বলেছেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমাদের ওলেমাদের মধ্যে অনেক ওলেমা এই বিষয়ে ফাতেহা যে পড়তে মানে বই লিখ রচনা করেছে কে কাসেম নানুতুরবি আশ্রাফ আলী থানবি এদের নাম দিয়েছে এরা কবেকার আজ থেকে দেড়শো বছর মানে আঠেরোশো ছাপান্ন খ্রিস্টাব্দ ভারতবর্ষে যখন ইংরেজরা দখল করেছিল তারপরেই এইসব বইগুলো অধিকাংশ লেখা হয়েছে কিন্তু পক্ষে সালাবদের মধ্যে এবার খুব সহজে যে কোনো নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি এই বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করে এই চার ইমামের এবং ইমাম তিরমিজির এই কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে না ইমাম হোসেন মুক্তাসুরা ফাতেহা পড়বে এটাই রাজে এটাই উত্তম কেন এটাতে জমহুর অধিকাংশ সাহাবির কথা ইমাম তিরমিজি নকল করেছে অধিকাংশ তাবির কথা নকল করেছে এবং অধিকাংশ মহাদ্দিসের কথা নকল করলেন এবং বইয়ের কথা নকল করলেন আলহামদুল্লাহ তো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম তাহলে কি যে চার ইমামের মধ্যে কজন পক্ষে ছিলেন তিনজন কোন কোন ইমাম ইমাম মালেক রহমাহুল্লাহ ইমাম শাফি রহমাহুল্লাহ ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বল রহমাহুল্লাহ যদিও ইমাম আবনিফ রহমাহুল্লাহ ইমাম সালাই দ্বিমত পোষণ করেছেন কিন্তু তার ছাত্র আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক পক্ষে ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ আর এই কথাটা কিন্তু আরেকজনের কথা নকল করেছে জাসিস তাকি উসমানি হাফেজাহুল্লাহ যে শুধুমাত্র যে আবদুল ইবনু মুবারক ইমাম আবনিফার একজন ছাত্র পক্ষে ছিল এমনটি নয় আরেকজন ছাত্র ছিল তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ হাসান বিন সাইবানি রহমাহুল্লাহ মৃত্যুবরণ করে একশো তিরাশি হিজুরি আর হানাফি ফিখের মধ্যে আবদুল্লাহ মানে ইমাম মোহাম্মদ রহমাহুল্লাহর মাকাম অনেক উঁচু কেন মত মোহাম্মদ একটা হাদিসের গ্রন্থ আছে না এই গ্রন্থের রচে তাকে ইমাম মোহাম্মদ কিতাবুল আসার আছে ইমাম মোহাম্মদের তো হানাফি মাজাবের অধিকাংশ ফতুয়া যেগুলো নকল করা হয় ইমাম মোহাম্মদের কিতাবুল আসার থেকে ইমাম মোহাম্মদের মত মোহাম্মদ থেকে তার অসংখ্য গ্রন্থ থেকে ইমাম আবনি পারে মোল্লা ফতুয়াগুলোকে নকল করা হয় মানে ইনি কিন্তু ইমাম আবনি পারে মোল্লা যেমন তেমন ছাত্র নয় এর জন্য ইমাম কাস্তালানি সহ ইমাম গাজালি রেহমাহুল্লাহ সহ অনেকে বলেছেন যে হানাফি মাজাহের মধ্যে যদি ইমাম আবি ইউসুফ আর ইমাম মোহাম্মদ না থাকতো তো হানাফি মাজাবটা বিলুপ্ত হয়ে যেত মানে তাদের মাকাম বোঝাতে গিয়ে যে তারা এত পরিমাণে তারা হানাফি মাজারের পক্ষে এত পরিমাণে লেখালেখি করেছে এত পরিমাণে তারা মানে আলোচনা সালোচনা করেছে যে এই দুজন না থাকলে হানাফি মাজারটা বিলুপ্ত হয়ে যেত তো এই প্রসঙ্গে কি বলছে দেখেন জাস্টিস তাকুসমানি তারপরে একটা অধ্যায় রচনা করেছে মাজহাবের বিবরণ মানে কোন মাজহাবের কি কি রায় ছিল তো তিনি তারপরে বলছেন ইমাম মোহাম্মদ রহমাহুল্লাহ ইমাম মোহাম্মদ রহমাহুল্লাহর এক বর্ণনা মতে আমরা ইমার পেছনে সুরা ফাতিয়া পড়া উচ্চ স্বরে নামাজে মাকরু এবং নিম্ন স্বরে নামাজে মুস্তাহাব অথবা কমপক্ষে মুবাহ এই বর্ণনাটি আল্লামা আব্দুল হাই লাখনাবি এবং শেষ যুগের অনেক হানাফিরা গ্রহণ করেছেন মানে তিনি বলছেন যে উচ্চ স্বরে নামাজে মানে মাগরিব এশা ফজর ইমাম সে উচ্চ স্বরে কিরাত করে কি করে না করে তো ইমাম মোহাম্মদের মতে রেমাহুল্লাহ যে এই উচ্চ স্বরে কিরাত যখন আপনি শুনতে পাচ্ছেন মুক্তাদ হিসাবে সেই সময়তে পড়ার দরকার নেই কিন্তু যেই সব নামাজে ইমামের কেউ শুনতে পান না সেই সব নামাজে পড়াটা মুস্তাহাব মানে উত্তম ভালো এটা পড়া উচিত কার ফতো এটা হানাফি মাজের বিখ্যাত ছাত্র ইমাম মোহাম্মদ রহমাহুল্লাহ 
মৃত্যুবরণ করে একশো তিরাশি হিজরি ইনার ফতোয়া কে নকল করছেন জাস্টিস তাকুসমানি আলহামদুলিল্লাহ তাকুসমানি হাফেজাল্লাহ তিনি সত্য আবার প্রকাশ করেছেন বলছে শুধু ইমাম মোহাম্মদ না আধুনিক যারা গবেষক আছে আব্দুল হাই লাখনাবি রেমাহুল্লাহ তিনিও এই মতকে সমর্থন করেছেন তিনিও এই মতের উপরে ঝুঁকেছেন শুধু এখানে খেন তো নয় তারপরে আবার বলছে শেখ শাহ শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলাবি মৃত্যু এক এক হাজার মানে একশো ছিয়াত্তর হিজরি তিনিও এই মতের দিকে ঝুঁকেছেন দেখেন কিন্তু সকলে হানাফি মানে আমি এখানে হানাফি মাধ্যমে দলিল কেন দিলাম ইমাম মোহাম্মদ আব্দুল এবনুল মুবারক আব্দুল হাই লাখনাবি শেখ শাহ আল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলেবি এই চারজন হানাফিদের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় ওলেমা আকাবির এরাও কিন্তু এই মতের পক্ষে ছিলেন যে ইমার পেছনে মুক্তাদি ওই সমস্ত নামাজের সুরা ফাতেহা পড়বে যেগুলোতে সোনা যায় না মানে জোহর আসর নিশ্চিত পড়তে হবে এদের মতে আর মাগদেবের নামাজ কত তিন রাকাত প্রথম দুই রাকাতে ইমামের কিরাত শুনতে পাই শেষ রাখাতে শুনতে পাই পাই না তার মানে সেই রাখাতে পড়তে হবে এসার চার রাখাত নামাজ প্রথম দুই রাখাতে শুনতে পাই শেষ দু রাখাতে মুক্তাদিস কিছু শুনতে পায় না ইমাম সাহেব মনে মনে পড়ে মানে তার মানে বোঝা গেল চার ইমামের মধ্যে তিন ইমাম তো স্পষ্ট দলিল তারপরে ইমাম আবু নিপ রহমুল্লাহ দুইজন ছাত্র থেকে পেলাম শাইকুল ইসলাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক আল মুতাফা একশো একাশি হিজুরি আর ইমাম মোহাম্মদ রহমাহুল্লাহ আল মুতাফা একশো তিরাশি হিজুরি তিনি এই মতের পক্ষে আর আধুনিক গবেষকের মধ্যে আব্দুল হাই লাখনাবি রহমাহুল্লাহ আর শেখ শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলেবি রেমাহুল্লাহ আরো অনেকজন হানাফি বিদ্যানরা এই মতকে সমর্থন করেছে ইনশাল্লাহ আমরা আরো বিস্তারিত আলোচনার দরকার নেই এই চারজনই যথেষ্ট তাহলে বোঝা গেল ওই মানে ফিকের দিক থেকে কোনটা প্রাধান্য প্রাপ্ত অবশ্যই পড়ার পক্ষেই এটাই কমপক্ষে এটা মুস্তাহাব যে সব আহানাফ আছে আনপার মানে আহানাফ যারা আছে মানে হানফি যারা আছে লা ইলমি যাদের ইলম এ বিষয়ে নেই শুধুমাত্র বক্তৃতা কারো শুনেছে বা দুই একটা হাদিস পড়েছে এই সব ব্যক্তি যখন আহলুল হাদিস ওলে মারা যখন বা আহল হাদিস আম সাধারণ মানুষ যখন ইমাম হোসেন সুরতুল ফাতিয়া পড়ে তাদেরকে বলে মুখে আগুন ভরে দিতে হবে তো আমরা এখন অ্যান্টিভেনাম জবাব যে যদি সুরা ফাতিয়া ইমাম পিছনে পড়া যদি মাকরু হয় যদি হারাম হয় যদি সত্যি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া উচিত মুখের মধ্যে পাথর বুঝে দেওয়া উচিত আগুন ঢুকে দেওয়া উচিত তাহলে প্রথম কার ঢুকাতে হবে ইমাম শাফেই রহমাহুল্লাহ ইমাম মালিক রহমাহুল্লাহ ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বাল রহমাহুল্লাহ এমনকি হানাফি মাজের বিখ্যাত দুজন ছাত্র ইমাম মোহাম্মদ আব্দুল ইবনুল মুবারক আর তারপরে আব্দুল্লাহ লাখনাবি শেখ শাহুল্লাহ মোহাম্মদ দেহলাবি রহমাহুল্লাহ তাহলে এদের মুখেও কিন্তু পাথর বা এদের মুখে আঙ্গার আগুন ভরতে হবে তিনটে বর্ণনা এসেছে একটা আগুন ভরা একটা পাথর ভরা আর একটা হচ্ছে মাটি ভরে দেওয়া তিনটে মুসলমান আব্দুর রাজাকে আছে আমরা ইনশাল্লাহ তাহাকিক মাসদিস মাসালা নাম্বার ছয়ে এর তাহাকিক মানে হাজিস গুলো যে জাল আমরা তাদের কথা থেকে প্রমাণ করবো তারাই লিখেছে হাজিগুলো জাল মানে হাজিগুলো সেই সূত্রে প্রমাণিত নয় তো এখান থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে অ্যান্টিভেনাম জবাব তাদের জন্য যারা বলে যে আমাদের মুখে আগুন পড়ে দেওয়া উচিত অথবা আমাদের নামাজ হচ্ছে না আমরা লামা ঝাবি আমরা ইংরেজের দালাল আমরা গায়ের মুকাল্লিদ যারা অভিযোগ করছে প্রত্যেকটা অভিযোগ তাদের মধ্যে চলে যাবে কেন তাদের মধ্যেও আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দলিল মজুদ আছে এই কথাটা কার সম্পূর্ণ জাস্টিস তাকুস মানি হাফেজাহুল্লাহ এবার আর একটা হাদিসের ব্যাখ্যা করবো সেটা হচ্ছে শুনুন তিন মিজি পরের হাদিস হাদিস নাম্বার তিনশো বারো আর জাস্টিস তাকুস মানি দাস এবং ইমাম তিরমিজির দাসটা আমরা উলোচ মানে আলোচনা করব তাহলে বুঝতে পারবেন যে এ বিষয়ে শুধু মাঝাবের আমি প্রথমে আলোচনা করছি যে মাঝাবের মানে মাঝাবি ওলে মাঝারা আছে তাদের রায় কি আছে সালাফ থেকে খালাফ পর্যন্ত এবার দেখেন তিনশো বারো নম্বর হাদিস নিয়ে আসার পরে ইমাম তিরমিজি তিনি কি বর্ণনা করছেন দেখেন তিনি বলছেন যে ইমামের পেছনে কিরাত পড়া নিয়ে ওলেমা কিরামের মধ্যে মতবিরোধ করেছেন সাহাবা তাবেই তার পরবর্তী তাবে তাবাইন অধিকাংশ আলেমের মত হল ইমামের পেছনে কিরাত পড়া দেখেন ইমাম তিন মিজির কল এটা কার কল ইমাম তিন মিজিক তিনি কি বলছেন দেখেন তিনি আবার বলছেন যে ইমামের পেছনে কিরাত পড়া নিয়ে ওলেমা কিরামের মতবিরোধ করেছেন এ বিষয়ে এবার তারপর তিনি বলছেন সাহাবি তাবেই এবং তার পরবর্তী মানে তাবে তাবাইন অধিক অংশ অধিক অংশ কম সংখ্যক নয় দু চার জন নয় অধিকাংশ মানে জমহুর আকসার অধিকাংশ মত হলো ইমামের পেছনে কিরাত পড়া সাবেদের তাবেই তাবে তাবাইন সকলের অধিকাংশের মধ্যে কিরাত পড়া এমতি পোষণ করেন কে ইমাম মালিক আবার তিনি নকল করছেন যে এমত কারা পোষণ করেছেন আবার বলছেন যে ইমাম মালিক আবদুল ইবনুল মুবারক ইমাম শাহফেই ইমাম আহম্মদ ইমাম ইসাহাক রাহিমাহমুল্লাহ এদের কথা নকল করছে আর আবদুল ইবনু মুবারক কল নকল করছে ইমাম আবুল রহমুল্লাহ ছাত্র কল নকল করছে কে ইমাম তিরমিজি 
তিনি মেকল নকল করছে দেখেন যে আব্দুল ইবনু মুরক রাহিমুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন আমি ইমামের পেছনে কিরাত পড়ি তিনি শুধু ফতোয়া দিতেন না তিনি পড়তেন বুঝেন নাই সাইকুল ইসলাম আব্দুল ইবনু মুরক শুধু ফতোয়া দিতেন না তিনি বলেন আর ইমাম তিরমিজি নকল করেন যে আব্দুল ইবনু রাহিমুল্লাহ বলেছেন যে আমি ইমামের পেছনে সূরাতুল ফাতিহা পড়ি এবারে দুই নম্বর বলছে আব্দুল ইবনু মুরক রাহিমুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন ইমামের পেছনে কিরাত পড়ি লোক জনও পড়ে ব্যতিক্রম শুধু কুফার একটি সম্প্রদায় কারা পড়ে না কুফা ওই যে রফল ইবনে কারা করে না ওই কুফা আর কুফা প্রসঙ্গে হাদিস দেখেছেন যে কুফাতে শয়তানের সিং বের হবে কুফা থেকে ফিতনা শুরু হবে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু তিনি বলেছেন যে কুফার অধিবাসী আমাকে প্রথম মৃত্যু বলে ঘোষণা করবে পরে পড়েছিল তাই কুফার বাসীরাই আল্লাহর নাতিকে হত্যা করেছে এই সময় ফতোয়া চেয়েছিল যে মাছি যদি মেরে দেই তাহলে গুনাহ হবে কি পাপ হবে না নাকি হবে তো কুফার অধিবাসীরা তারা কিরাত করত না ইমাম পেছনে আর এটা বলছে কি আব্দুল ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহ পরবর্তী সময় আলোচনা করব আসলে কি কিরাত কি কুফার বাসীরা অধিকাংশ করত না অধিকাংশ করত না এই বিষয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা আলোচনা করব এবারে আব্দুল ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহ তিনি আবার বলেন আমি মনে করি যে কিরাত পড়বে না তার নামাজও জায়েজ মানে কেউ যদি ইমাম হোসেন সুরাতুল ফাতিহা না পাঠ করে তার নামাজও জায়েজ এটা হচ্ছে আব্দুল ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহ একটা মত তারপর বলেন কিন্তু সুরা ফাতিহা পাঠ তরক করার ব্যাপারে একদল আলেম কঠোরটা অবলম্বন করেছে যদিও ইমামের পেছনে হোক না কেন তারা বলেছেন সুরাতুল ফাতিহা পাঠ ব্যতীত নামাজ যথেষ্ট হবে না এবারে আব্দুল ইবনে মুবারক রাহিমুল্লাহ বলেছে একদল কঠোরতা অবলম্বন করেছে তারা বলেছে সুরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ হবে না দেখেন আমি কিন্তু সম্পূর্ণ পড়ছি মানে শুধু আমার দলটা কাট করে নিয়ে নিলাম বাকিটা ছেড়ে দিলাম এমনটি নয় আমি তো ওখানে থেমে যেতে পারতাম মানে সম্পূর্ণ পড়ছি যে সালাপুরা যেটা বলেছে ওটা হুবহু পড়ে দেবো রে ভাই গোপন করার কি আছে তার জন্য আব্দুল ইবনে মুবারক রাহিমুল্লাহ বলছে যে একদল কঠোরতা করেছে এবং তারা বলেছে সুরাতুল ফাতিহা ছাড়া নামাজ হবে না তারপর তিনি বলছেন দেখেন আবার চাই একাকি হোক কিংবা ইমামের পেছনে হোক তারা রসুল সাল্লাম থেকে বর্ণিত উবাদা ইবনে সামিদ রদি আল্লাহ তাল্লা আনু রিয়াদকে রিয়াদকে মাঝাব রূপে গ্রহণ করেছেন মানে যারা বলেন যে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে কোন হাজিসকে দলিল বানিয়েছে উবাদা বিন সামিদ কোথায় আছে এই হাদিসটা সৈব খারি হাদিস না সাতশো ছাপান্ন এবং অধিকাংশ গ্রন্থে আছে তারপরে বলছে দেখেন ইবনে সামিদ রজ রদি আল্লাহ তাল্লা আনহু নবীজির পরে ইমানের পেছনে কিরাত পড়েছেন এবং নবীজি মোহাম্মদ সাল্লামের বাণী লা সালাত আলিম আল্লাম ইকরা বি ফাতিহাতিল কিতাব এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই মত পোষণ করে করেন ইমাম শাফি ইমাম ইসাক রেমহুল্লাহ এবার দলিল মানে আব্দুল ইবনু মোরক রাহিমুল্লাহ দিয়েছেন কোন দলে ভিত্তিতে তারা এই কথা বলে তো উবাদ আবিন সামিদের এই হাদিসের ভিত্তিতে দুই নম্বর তারপর বলছে তবে আহম্মদ ইবনু হাম্বল রাহিমুল্লাহ বলেছেন কে আহমদ ইবনু হাম্বল হাম্বলি মাঝের ইমাম তিনি বলেছেন কি বলেছেন নবীজির বাণী না সাল্লাত আলি মাল্লাম ইকরাবি ফাতিহাতিল কিতাব এর উদ্দেশ্য হল যখন সে একাকি থাকবে তিনি জাবের ইবনু আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ তাল্লা আনুর হাদিস দ্বারা দলিল প্রমাণ পেশ করেছেন এখানে একটা কল পাওয়া গেল যে লা সাল্লাত আলি মাল্লাম ইকরাবি ফাতিহাতিল কিতাব যে ব্যক্তি সুরা ফাতিহা পড়লো না তার নামাজ হলো না ইমাম আহমেদ বিন হাম্বল রাহমুল্লাহ তিনি বলতে চাইছেন এই হাদিসটা তখনকার জন্য প্রযোজ্য যখন মুক্তাদি একাকি নামাজ পড়বে জামাতের সঙ্গে নয় এটা কার কল ইমাম আহমেদ বিন হাম্বল রাহমুল্লাহ কল তারপর তিনি আবার বলছেন দেখেন কারণ তিনি বলেছেন যে সুরা ফাতেহা না পড়লে একটি রাকাত পড়লে সে নামাজ পড়লো না তবে যদি ইমামের পেছনে থাকে তবে আহমেদ ইবনু হাম্বল রাহমুল্লাহ ইনি নবীর একজন সাহাবি থেকে তিনি লাইন ক্রস হলো যাই হোক শেষ অংশটা পড়ছি তার সত্ত্বে ইমাম আহমেদ ইবনু হাম্বল রাহমুল্লাহ ইমামের পেছনে কিরাত করাকে পছন্দ করেছেন এবং ইমামের পেছনে হলেও ফাতেহা তর্ক না করার বিষয়ে অবলম্বন করেছেন দেখেন ইমাম আহমেদ ইবনু হাম্বল রাহমুল্লাহ তিনি কি বললেন যে লা সলাত আলি ইমাল্লাম ইকর আবি ফাতিয়া তিল কিতাব যে ব্যক্তি সুরা ফাতিয়া পড়লো না তার নামাজ হলো না ইমাম আহমেদ বিন হাম্বল রাহমুল্লাহর কল হচ্ছে এটা হজরত জাবেরের হাদিসটাকে নিয়ে তিনি দলিল পেশ করেছেন এটা ওই সমস্ত নামাজিদের জন্য যারা একাকি নামাজ পড়ে কিন্তু ইমাম তিরমিজি বলছে কিন্তু তারপর ইমাম আহমেদ বিন হাম্বল রাহমুল্লাহ তিনি ইমার পেছন সুরাতুল ফাতেহা পড়তে হবে এর পক্ষেই মত দিয়েছেন এর পক্ষে মত দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন এটা যেন তরক না করে কেউ ইমাম আহমেদের কমল এটাকে এখানে পাওয়া গেল তো সার্বিক দিক থেকে আমরা দেখতে গেলে এটা বুঝি যে চার মাঝাব এবং সালাবদের মধ্যে ফাতেহা পড়তে হবে এই দিককেই অধিকাংশ রায় অধিকাংশ সাহাবি অধিকাংশ তাবেই অধিকাংশ তাবে তাবাইন এবং অধিকাংশ ফুকাহা সঙ্গে হানাফি মাঝাবের চারজন বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব তারা এই মত পোষণ 
করেছেন তোমাদের সালাফদের মধ্যে দুজন আর খালাফদের মধ্যে আরো অসংখ্য আছে আলহামদুলিল্লাহ এতটুকু যদি আমরা মানে খুব সহজ ভাবে ইসলাম মানার জন্য বা রাসূলের সুন্নাহকে যদি আমরা ভালোবাসি তা আমাদের মনে হয় যে এই চার ইমাম এবং ফুকাহাদের রায়টাই থেকে আপনি একটা মত পেতে পারেন যে কোনটা উত্তম পড়তে হবে না না পড়তে হবে এটা দর্শক বিচার করবে আমরা এখানে বলবো না যে আপনি এখন আমরা হক উপস্থাপন করলাম আমাদের দায়িত্ব ছিল ফাজাক্কির ইন্নামান্ত মুজাক্কির লাস্তা আলাইহিম বি মুসাইতির যে আমাদের কাজ সত্য উপস্থাপন করা যে সত্য গ্রহণ করবে করুক যে সত্য গ্রহণ করবে না করবে না সরি গাশিয়া সহ নম্বর অষ্টাশি আয়াত নম্বর কুড়ি একুশ বাইশ আল্লাহ সাল্লা তালের বার্তা আমাদের সকল মুসলিমের জন্য দিয়েছে আরেকটা দলিল দেব এটা হচ্ছে আল হেদায়া হানাফি মাঝের বিখ্যাত কিতাব আর প্রথম দিককার কিতাব এখন কার রচনা করা নয় সকলে জানে আল হেদায়ার প্রথম যে পৃষ্ঠা স্পষ্টভাবে লেখা আছে আল হেদায়া কাল কোরআন হেদায় হচ্ছে কোরআনের মতো নাউজিবিল্লামিন জালিক যদি আমরা এই কথার সঙ্গে হেদায় লেখকের সঙ্গে একমত না যে হেদায়াটা কোরআনের মতো তারপরে তিনি লিখেছেন আর এ কথাটা লেখা আছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন হেদায়া বুরহান উদ্দিন আলী ইবনু আবি বাক্কার রেহমহুল্লাহ রচনা এটা ইসলামিক ফাউন্ডেশনে বাংলাদেশ ঢাকা হানাফি ভাইদের তত্ত্ববোধনে ছাপানো বই এটা কোনো আহলাদেশের বই না চোদ্দোশো দশ হিজড়িতে ছাপিয়েছে উনিশশো সালে জানুয়ারি মাসে প্রকাশ তো তারা লিখছে যে আল হেদায়া কাল কোরআন যে হেদায়া গ্রন্থটা কিসের মতো কোরআনের মতো অথচ আল্লাহ সন্তার পবিত্র কোরআন শ্র বাকার আত্মা তেইশ চব্বিশ শ্রী ইয়াসিন বিভিন্ন জায়গায় তাল্লা বলছে চ্যালেঞ্জ করছে যে যদি তাদের সম্ভব হয় তাহলে একটা কোরআন রচনা করুক যদি এতটুকু না পারে তো কোরআনের মতো একটা সুরা রচনা করুক কিন্তু তারা বলছে এই যে আমাদের হেদায়ত এটা কোরআনের মতো আর এই ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে একটা অনুবাদ ঠিক ওটাই করেছে পরবর্তী সময় ইনার জব দেওয়ার চেষ্টা করেছে বিশেষ করে হানাফি ওলেমাদের মধ্যে অনেকেই আল্লামা আবেদিন স্বামী ফত স্বামী তো জব দিয়েছে বিষয়টা তো এই বিষয়ে আমরা আলাদা একদিন আলোচনা করব তো ইসলামিক ফাউন্ডেশন হেদায়া পৃষ্ঠা নবা চুরানব্বই প্রথম খণ্ড সলাত অধ্যায়ের কিরাত অনুচ্ছেদ কত পৃষ্ঠা বললাম চুরানব্বই পৃষ্ঠা এইখানে ইমাম মোহাম্মদের কলটা নকল করা আছে আমি তো জাস্টিস তাকুস মানি থেকে দেখালাম ইমাম মোহাম্মদ থেকে এই বর্ণটা আবার বলছে দেখেন যে তবে ইমাম মোহাম্মদ থেকে বর্ণিত আছে যে সতর্কতামূলকভাবে সতর্কতা অবলম্বন হিসাবে পাঠ করাটাই উত্তম কি বললেন সতর্কতামূলকভাবে ইমামের পেছনে মুক্ত সুরফ হাতে পাঠ করবে এটাই উত্তম এটা কি হেদায়ার গ্রন্থ এটা ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ছাপা চুরানব্বই পৃষ্ঠা লাইন নম্বর সতেরো থেকে চব্বিশে স্পষ্ট লেখা আছে আর কি দলিল দরকার আমরা যদি এখান থেকে নিই এখান থেকে যদি হক খোঁজার চেষ্টা করে মাঝাদের ইমামদের ফতুয়া অনুসারে হকটা পাওয়া সহজ না কঠিন হয়ে যাবে অবশ্যই আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে এখন কোনো মানুষ যেখানে হাদিস যদি দেখতে না চায় কোরআনের রাত যদি দেখতে না চায় সাধারণ আম জনতা কোরআন হাদিস বুঝে না তারা অন্তত এখান থেকে বুঝতে পারে না চার ইমামের মধ্যে তিন ইমাম একমত হানাফি মাজাবের ওলেমারাও একমত তাদের ছাত্ররাও একমত মিটে গেল এখান থেকে তো প্রথম আমরা এটা আলোচনা করলাম আলহামদুলিল্লাহ এই দুটো মত প্রথমে বলেছি পেশ করব তাই মাঝাবিদের আলেমদের ওলেমাদের যে মত সে মতটা আমরা পেশ করলাম এখান থেকে হকটা খুব সহজেই আমরা পেতে পারি এবার মাসালা নম্বর দুই তাহকি কি মাজলিস আমাদের পাঁচ নম্বর মাসালা দ্বিতীয় ইলমি আলোচনা সে ইলমি আলোচনা হচ্ছে কোন কোন তাবেই তারা ইমাম হুসেন সরা ফাতেয়া পড়তেন কেন এখানে তো বলা হলো ইমাম তিরমিজি নকল করেছেন যে অনেক তাবেইরা সরা ফাতেয়া পড়ার পক্ষে ছিলেন কোন কোন তাবেই তিনি উল্লেখ করেনি উল্লেখ করেছেন উল্লেখ করেনি কিন্তু তো কোন কোন তাবেই রায়মাহুল্লাহ ইমাম হুসেন সরা ফাতেয়া পড়তেন তো আমার এই বিষয়ে আলহামদুলিল্লাহ আজ থেকে দেড় বছর আগে একটা বই রচনা করেছিলাম বইটার নাম হচ্ছে আহালে হাদিস হানাফি মাঝাব ইকতেল আপনি রাসান বাংলাদেশ আসনান প্রকাশনী ঢাকা বংশাল থেকে প্রকাশ হয়েছে বইটা এই মাসালা নাম্বার তেরোতে আলহামদুলিল্লাহ এই বিষয়ে আমি দশজন তাবে কথা উল্লেখ করেছি যে যারা ইমাম পেছনে মুক্তাজ সুরতুল ফাতেহা পড়তে হবে এই পক্ষে তারা মত দিয়েছেন চৌত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা আমার এই বইয়েরই চৌত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠাতে আমি এই বিষয়ে দশজন তাবেজির কথা নকল করেছি যারা ইমাম পেছনে সুরতুল ফাতেহা পাঠ করতেন আমি সেগুলোই শুধুমাত্র মানে একে একে সব শুনিয়ে দেবো কারণ এই বইটা যেহেতু আমার নিজেরই লেখা প্রথম যে দলিল আছে মাসালা নাম্বার তেরো আমার এই বইয়ের মাসালা নাম্বার তেরো পৃষ্ঠা নাম্বার চৌত্রিশে আমরা শুরু করেছি এ বিষয়ে যে কোন কোন তাবে ইগন তার ইমা পেছন সুরতুল ফাতেয়া পাঠ করতেন শুধু নামগুলো জেনে রাখেন আর আমি দলিলগুলো স্পষ্ট দিয়ে যাব কারণ দলিল দিলেই আপনারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্তত জানা থাকবে যে এ তাবে ইগন ইমা পেছন সুরতুল ফাতেয়া পড়তেন প্রথম যে তাবে সে তাবির নাম হচ্ছে হাসান বাসরি 
রাইম আল্লাহ নাম শুনেছেন যারা সুফি তত্ত্ব যারা পীর তত্ত্বে শীর্ষ স্থানীয় নেতা বৃন্দ তা দেখবেন হাসান বস্ত্রি কথা সবসময় বলবে রাইম আহল্লাহ তিনি জন্মগ্রহণ করে একুশ হিজড়িতে কত হিজড়ি একুশ হিজড়িতে উমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ আনু মৃত্যুবরণ করে তেইশ হিজড়িতে আর তিনি জন্মগ্রহণ করছে একুশ হিজড়িতে মানে উমর বিন খাত্তাবের জামানা তিনি পাননি তিনি তখন দুই বছর বয়স যখন উমর বিন খাত্তাব মৃত্যুবরণ করে ইমাম হাজার আসকানি তাকরিবু তাহাজিব আছে রাবি নামা চার হাজার আটশো অষ্টাশি তিনি লিখেছেন ইমাম উমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ তালা আনু তিনি তেইশ হিজড়িতে শাহাদাত বরণ করেন আর হাসান বাসুরি রদি রাহিমাহুল্লাহ তিনি একুশ হিজড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করছেন মৃত্যুবরণ করছে একশো দশ হিজড়ি কত হিজড়ি একশো দশ হিজড়ি হাসান বাসুরি রাহিমাহুল্লাহ তিনি ইমামের পেছনে মুক্তাজ সুরাতুল ফাতে পড়তে হবে এর পক্ষে তিনি রায় দিয়েছেন এর দলিলটা শুধু মাত্র দেখে নেবেন মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক হাদিস নামা দু হাজার সাতশো উননব্বই মাক্তাবাই শাহ মেলা থেকে দেখবেন দ্বিতীয় খণ্ড একশো তেত্রিশ পৃষ্ঠা স্পষ্টভাবে বর্ণনা আছে আর ইমাম বাইহাকির কিতাবুল কিরাত যে বইটার নাম একটু আগে বললাম যে ইমাম বাইহাকি রেমুল্লাহ কিরাত পড়তবের পক্ষে বই রচনা করেছে তো ইমাম বাইহাকি কিতাবুল কিরাত হাদিস নামা দুইশো সাঁত্রিশে মানে স্পষ্টভাবে হাসান বসরি কলটা নকল করেছেন যে তিনি পক্ষে ছিলেন এক নম্বর দুই নম্বর তা হবে ই ইমাম শাহি রাইমাহুল্লাহ তিনিও ইমাম পেছেন সুরতুল ফাতে পড়ার পক্ষে ছিলেন অনেক হানাফি বিদ্যান তারা লিখেছে যে ইমাম শাহাবি রাহমাহুল্লাহ তিনি আশি হাজার আশি হাজার সাহাবিদের কাছ থেকে বা আশি হাজার সাহাবি তিনি সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন ইমাম শাহাবি রাহমাহুল্লাহ আশি হাজার সাহাবি রদি আল্লাহ তালা আনু সাক্ষাৎ পেয়েছেন অনেক হানাফি ওলমাদের দাবি তারপরে আল্লাহ নাসুদ্দিন চাঁদপুরি হানাফি কেল্লাতে তিনিও লিখেছেন যে আশি হাজার সাহাবির সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন কে বলছে বাইশ হাজার কে দশ হাজার যাই হোক তিনি সাহাবিদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন তাদের দাবি তো এই ইমাম শাহাবি রাহমাহুল্লাহ তিনিও ইমাম হুসেন সুরতুল ফাতিয়া পড়ার পক্ষে ছিলেন তবে জোহর আর আসরের মধ্যে ইমাম পেছনে সুরতুল ফাতেহা ফাতেহা এবং অন্য একটি সুরা পড়বে এটা হচ্ছে মানে জোহর এবং আসরে এবং শেষ দুই রেখাতে আমরা পড়ি তো সুরা ফাতেহা পড়বে অন্য একটা কিরাত পড়বে বুঝতে পারলেন না এটা কার ফতোয়া কার রাই ইমাম শাহাবি রাহমাহুল্লাহ এটা মুসান্নাফ মুসান্নাফ ইবনু আবি সাহিবা লেখকের মৃত্যু দুইশো পঁয়ত্রিশ হিজড়ি ইনার নাম হচ্ছে আবি আকার ইবনু আবি সাহিবা ইমাম বুখারির উস্তাদ তো মুসান্নাফ ইবনু আবি সাহেবা হাদিস নামা তিন হাজার সাতশো চৌষট্টি প্রথম খণ্ড তিনশো চুয়াত্তর পৃষ্ঠায় সেই সনদ বর্ণনা আছে আই এই রেফারেন্স প্রত্যেকটা মিলবে কোথা থেকে মাকতে ভাই শাহ আমেলা থেকে আর তিন নম্বর যিনি আছেন উবায়দুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু উতাইবা ইনু ইমার পেসনার সতুল ফাতে পাঠ করতে হবে এর পক্ষে ছিলেন দলিল মুসান্নাফ ইবনু আবি সাহেবা হাদিস নামা তিন হাজার সাতশো পঞ্চাশ এটা আশ্চর্য হবে না এমন কি যে মুসানাফ ইবনু আবি সাহেবাতে একটা অধ্যায়ী আছে যে কোন কোন তাবেই কোন কোন সাহাবার দেওয়াল আনহুম এরা ইমাম হুসেন সুরতুল ফাতে পাঠ করতেন পরপর হাদিসগুলো বর্ণনা করেছে পরপর তার জন্য সবগুলো কিন্তু পরপরই আছে চার নম্বর যিনি আছেন তিনি হচ্ছে ওসমা ইবনু উমাইয়া ওসামা ইবনু উমাইয়া রাইমাহুল্লাহ তিনি ইমাম হুসেন সুরতুল ফাতে পাঠ করতেন মুসান্নাফ ইবনু আবি সাহেবা হাদিস নামা তিন হাজার সাতশো আটষট্টি প্রথম খণ্ড তিনশো পঁচাত্তর পৃষ্ঠা এবং ইমাম বুখারি জুজুল কিরাত যে জুজুল কিরাতের কথা বললাম ইমাম বুখারির হাদিস নামার পঁয়ষট্টিতে হাদিস নামার ছেচল্লিশে এর কথাটা নকল করা আছে যে ইনু ইমাম হুসেন সুরতুল ফাতে পাঠ করতেন পাঁচ নম্বর হাকেম ইবনু উতাইবা রাইমাহুল্লাহ তিনি ইমাম হুসেন সুরতুল ফাতে পড়ার পক্ষে ছিলেন মুসান্নাফ ইবনু আবি সাহেবা হাদিস নামা তিন হাজার সাতশো ছেষট্টি আর হচ্ছে আরেকজন আছে যে উরাইয়া ইবনু জুবায়ের রাইমাহুল্লাহ ইনিও ইমা বেছেন সুরতুল ফাতেহা পড়ার পক্ষে ছিলেন এনার মানে এটা দু দলিছে মুহাত্ত ইমাম মালিক প্রথম খণ্ড একশো ছিয়াশি পৃষ্ঠা সরি প্রথম খণ্ড হাদিস নাম্বার একশো ছিয়াশি তো আমরা যেই মানে ছয় জনের কথা উল্লেখ করলাম যে এইসব তাবেইগণ এরা কিন্তু ইমা বেছেন সুরতুল ফাতেহা পড়ার পক্ষে ছিলেন সাত নম্বর হচ্ছে কাসিম ইবনু মোহাম্মদ তিনিও ইমা বেছেন সুরতুল ফাতেহা পড়তেন মহত্ত মালিক হাদিস নাম একশো সাতাশি নাফি ইবনু জুবাইয়ের ইবনু মতইম ইমা বিসন সুরতুল ফাতেহা পাঠ করতেন মহত্তা মালিক হাদিস নাম্বার একশো সাতাশি তো আমরা মাত্র এখানে আটটা তাবেই থেকে মানে এই ধরনের আরও অনেকগুলো দলিল দেওয়া দর মানে যাবে সো মুসানাফ ইবনু আবি সাহেবার ওই অধ্যায়টা যদি কেউ একবার দেখে নেই তো বুঝতে পারবেন যে অনেকজন তাবেই তার ইমা বিসন সুরতুল ফাতেহা পাঠ করতেন আর তার জন্য ইমাম তিরমিজি কী লিখেছে অধিকাংশ তাবেই তারা কি ইমা বিসন সুরতুল ফাতেহা পড়তেন তো অধিকাংশ তো বলে দিয়েছে নাম উল্লেখ নেই তার মধ্যে শুধুমাত্র আমরা মানে উপমা স্বরূপ উদাহরণস্বরূপ আটজন তাবেগির কথা নকল করলাম যে এরা ইমাল হুসেন সুরতুল ফাতেহা পাঠ করতেন আর কি দরকার 
তো কোন কোন সাহাবি নাম উল্লেখ নেই তো কোন কোন সাহাবি সে কথাটা আলহামদুলিল্লাহ মুসানাব ইবনু আবি সাহেব মুসানাব আব্দুর রাজ্জাক জুজুল কিরাত ইমাম বুখারি কিতাবুল কিরাত ইমাম বৈহাকি এই চারটে কিতাব যদি পড়া যায় তো দেখা যাবে যে কোন কোন সাহাবি ইমাম হুসেন সুরাতুল ফাতিয়া পাঠ করতেন এই প্রসঙ্গেও আমি গোটা কয়েক দলিল নেই তাহলে বুঝতে পারবেন যে কোন কোন সাহাবি শুদ্ধ এই মত পোষণ করতেন যে ইমার পেছনে মুক্ত সুরাতুল ফাতেহা পাঠ কর মানে করতেন তো প্রথম দলিল যেটা সাহাবাদের মধ্যে সেটা হচ্ছে ওমার বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ তালা আনহু কে এখানে একটা জিন দুটো জিনিস খণ্ডন হয়ে যাবে প্রথম হচ্ছে যে খোলাফায় রাশেদার অন্তর্ভুক্ত আলাইকুম বি সুন্নাতি ও সুন্নাতে খোলাফার আসে দিন মাহাদিন আলোচ বলছে আমার সুন্নাত তোমরা আঁকড়িয়ে ধরো এবং খোলাফার আসে দিনে সুন্নাত তোমার বিন খাত্তাব দ্বিতীয় খলিফা তিনি ইমা বেসন সুরাতুল ফাতেহা পাঠ করতেন এবং তিনি নিজে খাস নির্দেশ দিয়েছেন ইমাম বুখারি জুজুল কিরাত হাদিস নামার একান্নতে বর্ণনা আছে কথা বললাম ওমর বিন খাত্তাবের একান্ন এ হাদিসটা নিয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করবো কেন এটা যেহেতু ওমর বিন খাত্তাবের আজ চার খলিফার মধ্যে দ্বিতীয় খলিফা আর হাদিস বলছে যে সাহাবা মানে বিশেষ করে খলিফাদের আনুগত্য অনুসারের জন্য তো ওমর বিন খাত্তাবের যে রেওয়ায়ত এটা আর একটা সনদে বর্ণনা আছে সেটা হচ্ছে সুনান দারে কুতনিতে সুনান দারে কুতনি এটা হচ্ছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা থেকে বের হয়েছে সুনান দারে কুতনি এটা প্রথম খণ্ড বা এটা কোনো আহাল হাদিসের অনুবাদ নয় এটা হানাফিদের অনুবাদ সবাই জানে যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা বাংলা সরকার দপ্তর থেকে চলে এটা হানাফি ভাইদের একটা বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান তো সুনান দারে কুতনি হাদিস নাম্বার এগারোশো তিরাশি কত বললাম হাদিস নাম্বার এগারোশো তিরাশি এই হাদিসটাতে স্পষ্ট হয় ওমর বিন খাত্তাবের এই বর্ণনাটা বর্ণনা আছে শুধু হাদিসটা পড়বো ইমাম দারা কুতনি হাদিসটা নিয়ে আসা পরে হাদিসটা পড়ে হুকুমও তিনি সহি তিনি বর্ণনা করেছেন সুনান দারে কুতনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদিস নাম্বার এগারোশো তিরাশি এখানে হাদিসটা আমি পড়ছি দেখেন তাদের অনুবাদ আবু সাইদ আল ইস্তেখারি আল হাসান ইবনে আহমাদ তিনি বর্ণনা করছে ইয়াজিদ ইবনে শারিক থেকে কার থেকে ইয়াজিদ ইবনে শারিক থেকে তিনি বর্ণনা করছেন আর তিনি বর্ণনা করেছেন কার কাছ থেকে ওমর বিন খাত্তাব তিনি ওমর বিন খাত্তাবের নিকটে ইমামের পেছনে কিরাত পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন কে ইয়াজিদ ইবনে শারিক রাইমাহুল্লাহ তিনি কাকে জিজ্ঞাসা করেছেন ওমর বিন খাত্তাবকে জানতে চেয়েছেন যে ইমারের পেছনে আমরা মুক্তাদের সরাতুল ফাতে পাঠ করব কি করব না ওমর বিন খাত্তাব জব তিনি কি বলছেন তিনি বললেন তুমি ফাতিয়া কিতাব পাঠ করো বা ফাতিয়া কিতাব তুমি পড়ো এটা কোথাকার কথা বলা হচ্ছে ইমারের পেছনে জিজ্ঞাসা করেছে যে ইমামের পেছনে আর এটাই বলছে যে তিনি ওমারের নিকটে ইমামের পেছনে কিরাত পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন একা কি নয় অনেক হানাফিরা এখানে কিছুটা কাটছাট করে বলে যে এটা হচ্ছে একা কি পড়া যাবে কি যাবে না এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছে কিন্তু এখানে ইমামের কথাটা লেখা আছে ইমারের পেছনে কিরাত পাঠ করব কি করব না ফতুয়া কে দিচ্ছে ওমর বিন খাত্তা ওরদি আল্লাহ তালাম তিনি বলছেন যে তুমি ফাতেহাতুল কিতাব পড়ো দুই নম্বর তারপরে এই ইয়াজিদ বিন শারিক বলছে তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম যদি আপনি ইমাম হন যদি আপনি ইমাম হন মানে এখানে ওমর বিন খাত্তা একজন খলিফা তাহলে আপনার বিষয়ে কি পড়তে হবে দেখেন তাদের কত চিন্তাধারা বলছে আম মানুষের সামনে পড়বো আমি যে মর্যাদা আরেকজন সে মর্যাদা ওর পেছনে পড়লে হয়তো আমাকে পড়তে হতে পারে ওমর বিন খাত্তাব যদি ইমামতি করে তার পেছনে কি পড়বো তাদের মধ্যে যদি মানে আমি বললাম যদি আপনি ইমাম হন তিনি বললেন যদিও আমি ইমাম হই তবুও আমি বললাম যদি আপনি সশব্দে কিরাত করেন সশব্দে মানে মাগরিব এশা ফজর যদি আমি সশব্দে কিরাত পড়েন তিনি বললেন যদিও আমি সশব্দে কিরাত পড়ি এই হাত মানে পড়ি তবু তোমাকে হাতে পড়তে হবে বলেন এই একটা হাতে সমস্ত খাটতে হবে সমস্ত মাসালা কিলার হলো কি হলো না এখন যদি বলি যে ইমাম আবনি ফারে মহল্লার ফাতুয়া মানবো না ওমর বিন খাত্তাবের ফতুয়া মানবো তাকে ইমাম আবনি ফারে মহল্লার সঙ্গে গোস্তাই করা হবে যে না আর ভাই ইমাম আবনি ফারে মহল্লা আর ওমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ তালা আনহু গুরুত্ব দিক থেকে কে অবশ্যই ওমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ তালা আনু আল্লাহ সাল্লাহ পবিত্র মসরা তো বায়ত নাম্বার একসাথে রদি আল্লাহ তালা আন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ খুশি হয়ে গেছেন আল্লাহ বলি তারাও খুশি সেটা বাক্কারা আয়াত নাম্বার একশো সাঁত্রিশ আল্লাহ বলছে ফাই ইনা আমানু বি মিসলিম আমান তুম বিহি ফ্যাকা দিহিতে দাও যদি তোমরা তাদের মতো ইমান আনো তবেই তোমরা হেদাত প্রাপ্ত হবে তাদের মতো মানে সাহাবর দিয়ে তাহলে আনন্দের মতো পনেরো অমা ঈশা কি রসুল এই আয়াতে মুমিনিন দিয়ে যে অর্থ করা হয়েছে যে মুমিন যারা সাহাবর দিয়ে তাহলে আনহুম তাদের পথ থেকে যারা বিচ্যুত্ত হয়ে গেল আল্লাহ বলছে আমি তাদেরকে সেই দিকে ধাবিত করব যে দিকে তারা চলতে চায় তারপর তাদেরকে জাহান নামে